cuenta que el Estado, que el gobierno está en falla. Eso es lo que pensamos y eso es lo que vemos. Eh, a, ante los hechos y a las, eh, las consecuencias de lo que vemos, ante estos hechos evidentes, se nota que hace algo, falta eh, la autoridad que tiene la fuerza. El Estado es el que tiene la fuerza para poder solucionar esa realidad, para cambiar las cosas, y no la utiliza. Entonces... La, no solo la Constitución prohíbe que un padre se meta en la política de partido, política de todo, pues claro, yo soy más político que ellos. Polis quiere decir de la ciudad, del orden de la ciudad, los gobernantes ponen el orden de la ciudad, yo también, y soy más político que ellos, pero no están pensando a decir que voten a favor en contra de un partido. Pero este sí lo hizo, está prohibido no solo por la cuestión, también por la iglesia. Dos veces me han suspendido los obispos podía hacer nada, yo no le amor a nadie, yo no me robo nada, yo di ayuda. Hola amigos, bienvenidos a su canal Legión Política. Pues resulta amigos, 2600, 2700 presidentes municipales en México, 32 gobernadores, 500 diputados, 128 senadores, y la culpa única de la delincuencia organizada es nada más y nada menos el presidente que más adeptos tiene que más apoyo tiene pero que algunos los odian resulta ser el presidente Andrés Manuel López Obrador el culpable ¿y por qué digo esto? porque algunos sacerdotes están tomando bandera pacificadora quieren pacificar los estados pero voy más allá de esto, amigos. Les digo, es un tema muy delicado. No se metan, con todo respeto a los sacerdotes, con todo respeto a la religión católica. Yo soy católico, con todo respeto. No se metan entre las patas del caballo. En serio. Aquí, Monseñor Ramón Castro Castro tiene una entrevista con el Chayoteo número uno de México. Joaquín López Dóriga. Y hace unos señalamientos realmente fuera de lugar. Creo que el discurso, con todo respeto para el monseñor Ramón Castro y Castro, debe tener un poquito de mesura. Que no se enfoque a un sistema político. No. No es el papel de ellos, con todo respeto. Creo que el narcotráfico hay que pacificarlo de raíz la causa raíz que está dentro del proyecto de, de, del presidente del profesor Obrador y creo que si todos nos unimos sería una parte fundamental y no estando acusando acusando, acusando ¿sí? no hacer raja política estos personajes que, que siento que no es el papel de ellos en lo particular no es papel de ellos y esto sale a colación porque el monseñor Ramón Castro y Castro narra que muchos obispos se han solidarizado tras las crisis de violencia en el estado de Morelos. Dice que falta autoridad y que el estado tiene la fuerza para cambiar las cosas y que no lo está haciendo. Creo que ante ese argumento de decir el monseñor abrazos y no balazos creo que no es la forma sarcástica de dar esos tipos de, de, de discursos porque este problema no nació en cinco años lo han dicho muchos miembros de, la partida, de, 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 de los partidos políticos de oposición esto data de muchos años atrás el padre de pistola se le dice el padre de pistola la verdad que sí ha sido muy coherente en sus comentarios. También tengo una parte de, de la respuesta que le da, pues con todo respeto al monseñor Ramón Castro y Castro. Creo que es válido escuchar las dos partes. Veamos. Yo comprendo perfectamente a los obispos de Guerrero que ante una situación tan desbordada, tan profundamente sí. trágica, en donde vemos cada día los asesinatos, el derecho de piso, los conflictos sociales, 
la descomposición de nuestra sociedad se hayan visto obligados a buscar una solución, a, a tocar una puerta. Eh, son pastores, somos pastores y necesitamos, ya que no se ha hecho de otra parte una búsqueda de una solución concreta, buscar la manera en que pudieran encontrar una esperanza de solucionar, una esperanza de ver a una sociedad más pacificada en donde se pueda pensar que hay soluciones. Siento que eso es lo que llevó a mis hermanos obispos a esta situación y obviamente nos solidarizamos el resto de los obispos con ellos en su problemática tan profunda, en una realidad tan herida que se va descomponiendo cada día más. Ahora, Monseñor Castro y Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, eso también representa que el Estado, que el gobierno está en falla. Eso es lo que pensamos y eso es lo que vemos. Eh, a, ante los hechos y a las, eh, las consecuencias de lo que vemos, ante estos hechos evidentes, se nota que hace algo, falta eh, la autoridad que tiene la fuerza. El Estado es el que tiene la fuerza para poder solucionar esa realidad, para cambiar las cosas, y no la utiliza. Entonces, desde hace mucho tiempo hemos dicho que abrazos no balazos no es una forma de solucionar el problema. Esta estrategia no ha funcionado, México sigue sangrando, México sigue herido, y se lo hemos dicho con todo respeto y cariño, no funciona. ¿Por qué no rever? ¿Por qué no eh, cambiar? ¿Por qué no ver la evidencia y dar una solución a quien tiene la fuerza del Estado para hacerla? Pues yo también me lo pregunto y me lo planteo y no encuentro respuesta, la verdad. Lo que deja el espacio a todas las versiones, ¿no, Monseñor? Muchísimas versiones, muchísimas. Uno puede atar cabos y decir, huele a pato, camina como pato, eh, gruñe como pato, entonces es pato, ¿no? Entonces, muchas conclusiones que no puedo decir, pero que son lógicas ante esta realidad. Y eh, bueno, ahí está la situación, porque Morelos es otro de los estados fallidos en materia de seguridad, Monseñor, y eso usted lo vive cotidianamente como obispo de Cuernavaca. Lo vivo, lo siento, lo miro y lo sufro, ciertamente, ciertamente. Ahora, eh, ¿cuál va a ser el camino que los obispos, de, por ejemplo, de Chiapas, de ahora de Tabasco, de Zacatecas, de San Luis, de Veracruz, eh, de Michoacán, de Sinaloa, de Sonora, de Baja California, de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, de Durango, de Guanajuato, de San Luis, estén, tengan que hablar con los jefes de los grupos criminales locales? Eso es inconcebible y sin embargo hacia allá está llevando la situación tan grave que vivimos, aunque tenemos esperanza en eh, esta agenda nacional por la paz que hemos hecho, que ha entrado a una segunda etapa, pero requiere tiempo. Y ese tiempo, pues, eh, a veces nos, nos hace sentir que no se está haciendo nada, pero hay una acción muy grande, importante. Esta Agenda Nacional de Paz entra en una segunda etapa, que son 14 acciones que proponemos a nivel estatal. 14 acciones que cada estado, cada comunidad debe conocer y ojalá pudiera poner en práctica. Vamos a encontrarnos, con el favor de Dios, el 11 de marzo con los tres candidatos a la presidencia. La señora Sochi, la señora Sheinbaum y el señor Jorge Álvarez. Los vamos a encontrar, los estamos invitando. Todavía no nos han confirmado, una, una, una no nos confirma todavía, pero queremos decirles eso. Por amor de Dios, vean la situación en su próximo gobierno. Quien gane, cualquiera de ustedes, ponga atención a esta realidad y ponga una solución, porque en sus manos está la fuerza del Estado. La reunión... Bueno, siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Todos los que pueden ayudar. Lo hace eh, la iglesia, me consta, en Michoacán, y lo hacen en, en otras partes. Nosotros lo vemos bien, lo vemos muy bien, nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar, pero el que quiere abandonar ese infierno, porque también eso se tiene que tener muy claro, la, como dice la canción, la jaula, aunque sea de oro, ¿no? No deja de ser prisión. ¿Qué opina, Monseñor? Bueno, dos cosas, don Joaquín. Primero, que hay un cambio de opinión, al menos ahora nos ve como personas que podemos ayudar, porque nos llamó pergollados de la oligarquía. Entonces, si hay un cambio, que bueno. Segundo, eh, dice que no haya acuerdos, pero a veces uno hace, las cosas hacen pensar que sí hay acuerdos entre el gobierno y el narcotráfico. No digo quién, pero pareciera que hay acuerdos. Y sabemos que muchos municipios, muchos municipios están eh, en sintonía y en acuerdos con el narcotráfico. Pues primero sea también el gobierno el que nos dé el ejemplo, ¿verdad? 
en ese sentido habría que ser pues muy atentos y hablar siempre con la verdad. Y ese punto de que no haya impunidad, pues la impunidad ya existe. El 90% del crimen organizado lo sabe perfectamente y por eso hace lo que quiere. En fin. Lo viejillo que se metió en lo que no le importa. Porque dije, la, no solo la constitución prohíbe que un padre se meta en la política de partido, política de todo, pues claro, yo soy más político que ellos. Polis quiere decir de la ciudad, el orden de la ciudad, los gobernantes ponen orden de la ciudad, yo también, y soy más político que ellos, pero no están a decir que voten a favor en contra de un partido. Pero este sí lo hizo, está prohibido no solo por la cuestión, también por la iglesia. Por eso dije, o es o se hace Y si quiso ayudar a los de momento, Ciudadanos los mandó a la tiznada porque ya les tumbaron su pinche elección por pendejo. Y siempre tengo razón. Se enojen o no se enojen, les guste o no les guste, yo siempre hablo con la verdad. Y siempre, no soy, no soy profeta, pero sí que lo que va a pasar. ¿Por qué? Por la experiencia que tengo, porque me jodí a estudiar el derecho canónico al derecho y al revés. Dos veces me han suspendido los obispos porque no han podido hacer nada. Yo no enamoro a nadie, yo no me robo nada, yo di ayuda a los pobres, yo siempre... Esto es lo que está sucediendo en el país. Se están involucrando, como lo dije en un principio, entre las patas del caballo. Creo que la única forma, la única manera de sumar es unir. Unirse de una manera, no con la pantalla, con los reflectores, no con los medios tradicionales, porque yo creo y siento que antes Ramón Castro Castro no salía en los eventos de los políticos tradicionales del PRI, el PAN y el PRD. No, no salía. Estaban ocultos, inmersos en otras cosas. Dicen que estaban bien correspondidos. Pero lo importante aquí es la postura, el discurso, el mensaje. No politizarlo, no hacer raja política. Creo que estamos en un estado de derecho, estamos en un estado en que se requiere que la unidad es la parte fundamental del desarrollo de un país. Estar divididos estos personajes conservadores, neoliberales, también los medios chayoteros como López Doria, que por cualquier cosa saca pero raja. Pues creo que estamos a tiempo, amigos, de tener un país, un país lleno de paz, pero sobre todo un país que tenga la confianza en sus gobernantes. Exijamos, así como ahorita están exigiendo estos personajes de los que estamos hablando, ¿por qué no lo hicieron antes? Es momento de estar unidos, amigos y amigas. Es momento de estar dirigiendo este escenario hacia un escenario por el bien de este país. Bueno, amigos y amigas, yo así finalizo. Los invito a que me regalen su poderoso like. Gracias por compartir la información y gracias por suscribirse a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.